να σωθούν οι δύο φίλοι που έχουν ήδη πέσει στο κοινό ύπνο και είναι ανήμποροι μέσα σε αυτή την περίγεια αρρώστια που έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συνέβη και πώς περιγράφεται αυτή η σκηνή. Ο Κούστας όρμησε στην πλευματοκάμαρα και με γοριές κινήσεις βοήθησε στη μεταφορά των παγωμένων ανδρών μέχρι το σαλόνι και από εκεί ως τη Ρεξόπινα. «Θα καούμε ζωντανή! Θα καούμε ζωντανή!» φώναζε η Στέλλα ενώ προσπαθούσε να βγάλει το μάνο έξω από το δωμάτιο. «Ωραία, πες μου που υπάρχει σκάλα!» «Σκάλα, τι σκάλα! Τι σκάλα ρε, όλα σκάλα!» Ανοιγόπλησε τα μάτια της λίγου συνέχεια από τη Σαστιμάρα και τελικά του έδειξε την πόρτα στο βάθος του διαδρόμου. Η αλουμινένια σκάλα ήταν και ελαφριά και ανθεκτική για να σηκώσει έναν άνθρωπο σε οριζόντια θέση. Έτσι θα είχαν πρώτη στάξη ως φορείο για το μάνο. Τον έδεσαν καλά και πήγα η Όλγα πήρε στην πλάτη του στον Τίμο αφήνοντας τους άλλους δύο το βάρος του μάνου και του μωρού. Όλγα πάρε τη σκάλα με τη στέλα και άσε σε μένα το Τίμο. Όχι Κώστα, με σένα ο Μάνος θα φτάσει πιο γρήγορα στο Ισόγειο. Έπειτα γυρνάς να με βοηθήσεις, εντάξει. Κάνε την κουβέρτα φάκελο για να σύρεις πιο εύκολα το σώμα του. Της είπε και σήκωσε στα γρήγορα τη σκάλα. Μπρος εκείνος, πίσω η Στέλλα, με τον μωρό στο σακύριο της πλάτης και πιο πίσω η Όλγα. Οι καπνοί πίκνωναν όλο ένα. Τα περμένα μαντήλια στο πρόσωπο έκαναν καλά τη δουλειά του. Οι δύο πρώτοι βγήκαν στο διάδρομο και άρχισαν να κατεβαίνουν τη σκάλα. Η Όλγα Σαν είδε το κεφάλι του τίμου να ξεπροβάλλει στο άγημα της κουβέρτας, της φάνηκε προς στιγμή πως έσωζε ένα ενήλικο έμβριο που η ίδια είχε σπρώξει πίσω στην ασφάλεια μια αφύσικα διασταλμένης μήκας. «Και εδώ που να πάρει ανάποδα όλα», έσφιξε τις λέξεις ανάμεσα στα δόντια της. Το δεύτερο λεπτό ήταν πολύ δύο. Η φωτιά έπαιρνε έκταση πολύ γρήγορα. Ήχοι από αντικείμενα που έπεφταν έκαναν πιο εφιαλτικό το σκηνικό. Έμεινε ένα όρφο μέχρι το Ισόγειο. Η λίγα μέχρι πιο μακριά από εκεί ήταν η έξοδο. Ο Κώστα δεν σταμάτησε ούτε για να πάρει ανάσα. Όσο κατέβαιναν παρακάτω, τόσο το ξηγόνο λιγότερο. Η στριγκλιά που έφτασε από κάποιο διαμέρισμα του πάγωσε. Δεν μπορούσαν όμω να κάνουν τίποτα. Οι ίδιοι ο κίνδυνο να καούν και οι ίδιοι ήταν άμεσο. Η όρδα που κατέβαινε με πιο αλγοριθμό, ανήμπορη να σηκώσει τα χέρια ένα αμυντικό σώμα. Έμεινε αρκετά πίσω, μα ήξερε ότι δεν θα την άφηναν και πολύ μονάχη. Δεν ήταν λίγε οι φορέ που το σώμα του την κόντεψε να βγει από την προστασία τη κουβέρτα, όμω η γυναίκα συνέχιζε με όσε δυνάμει τη είχαν αποδείξει. Είπα, θα σε βγάλω από εδώ μέσα και θα το κάνω. Δεν με ξέρει καλά. Δεν ξέρει τι σκληρό καρύδι είμαι. Του έλεγε, και α ήξερε πω εκείνο βρισκόταν αλλού, παραδομένο σε έναν άλλο χώρο χρόνου. Λίγο ακόμη και θα έφταναν το πρώτο όροφο. Λίγο ακόμη και θα εισέπαιναν πιο καθαρό αέρα, όταν ξαφνικά πετάχτηκε από το απέναντι διαμέρισμα μία γυναίκα παραγωμένη στις φλόγες. Ούρλιαζε σαν μάγισσα στην πυρά της Ιεράς Εξέτασης. Ακουμπούσε με όλο το σώμα της πάνω στους τύπους, μου κοσβήσει τη φωτιά από τα λαδοδιασμένα ρούχα. Μάταια, η Όλγα έμεινε ακίνητη μπροστά στην εικόνα του ανθρώπου χρυσού. Τα ουλιακτά τη έστελαν γερέ δόσει τρόμου στην αποκοκαλιά. Και όμενη βάτο στα φουντωτά τη μαλλιά που φώτισε στην πυρέα το πρόσωπο τη άγνωστη γυναίκα. Και δεν ήξερε αν υπήρχαν ακόμα βολβοί στι κόκκε ή έκρισαν δύο μαύρε συλλημένοι τάφοι. Ήταν αργά για να τη βοηθήσει όλα. Έντονη όμω την είδε να σηκώνεται ξανά από το βάπεδο. Την επόμενη στιγμή το πόδι τη κόνταξε στην κουβέρτα και έπεσε. Όλη η μία φλόγα πάνω στον τίμο. Καίγονταν εκεί στη μέση του διαδρόμου και η τρίσκο σαν δεν ενεργούσε άμεσα. Φώναξε με όσο αέρα είχε απομείνει στα πνευμόνια τη. Μήπω την ακούσουν οι άλλοι που ήταν στο ισόγειο. Η βοήθεια όμω αργούσε να φτάσει. Με χέρια που με μια μεταμορφώθηκαν στα χέρια ενό γίγαντα, τράβηξε την κουβέρτα σε μια ίστατη προσπάθεια να γλιτώσει τον Τίμο. Με μερικά δυνατά χτυπήματα των ποδιών η φωτιά σβήστηκε. Την ώρα που έδαινε κόμπο το καμένο σημείο, κατέφτασε ο Κώστα δαχανιασμένο. Κατάλαβε αμέσω τι είχε συμβεί. Απέστρεψε το πρόσωπό του από την εικόνα τη καμένη γυναίκα και πήρε στα γρήγορα τον παγωμένο άντρα στην πλάτη. Η Όλγα έριξε μια, με μια κίνηση την κουβέρτα πάνω στην άμυλη που εξακολουθούσε να σφαρμάζει και να μουγκρίζει από του φιλικού πόνου. Μπορεί να μην ήταν σίγουρη για το αποτέλεσμα μια τέτοια κίνηση, αλλά τουλάχιστον 
θα είχε προσπαθήσει να σώσει έναν άνθρωπο που έβλεπε λεπτό το λεπτό να καίγονται μαζί με το δέρμα του και οι ελπίδε του να κρατηθεί στη ζωή. Όλοι να τρέξε, άστι δεν έχει ζωή, τη φώναξε ο Κώστα καθώ απομακρυνόταν. Πήγαινε εσύ και σε ακολουθώ. Δεν γίνεται να την αφήσω εδώ μόνη τη, είναι ακόμα ζωντανή. Κώστα σα φαίνονταν η Αθήνα. Μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με διάρκεια ημέρα μόλι 5-6 ώρε. Πώ θα σα φαινόταν η Αθήνα, ντυμένη στα λευκά και λίγα μόλι εκατοστά κάτω από το χιόνι, να βρίσκονται θαμένοι άνθρωποι νεκροζώντανοι και καθώ προσπαθεί να ξεφύγει να γλιτώσει, ακού τον ήχο από τα σπασμένα μικρά κοκαλάκια στα χέρια και στα πόδια του. Αυτή τη στιγμή θα μα περιγράψει, θα μα αφηγηθεί ο Θεοπλό Γεράσιμο Μιχελή, τη στιγμή που ο Κώστα βγαίνει για προμήθειε. Μέσα σε μια κατάληφη Αθήνα. Η κατάσταση, η κατάσταση γινόταν κάθε μέρα και πιο δύσκολη. Και μόνο ένα ηλίθιο θα ήθελε να το Γι' αυτό ο Κώστα σηκώθηκε πολύ πριν πάρει να χαράζει και δείχτηκε ζεστά. Είχε αποφασίσει να βγει να ψάξει για προμήθειε. Ήξερε ότι μπορεί να μην γύριζε ποτέ πίσω, ότι μπορεί να τον έρθει στο κειμένο ύπνο. Η ειρωνία ήταν ότι το ενδεχόμενο να ασθενήσει ερχόταν δεύτερο μπροστά στον κίνδυνο να πέσει στα χέρια συμμοριών που ημένονταν τους ανήκορους και τους ήδη ξυλιασμένους. Αγάλιασε την Όλγα που από εδώ και στο εξής θα έμεινε ο Ρωμόν εκεί μέσα στο σπίτι με δύο σώματα σχεδόν νεκρά στο παραπέντε του θανάτου. Κοιτάχθηκαν άλλη μια φορά στα μάτια και πώς θα σέκλεισε πίσω του την πόρτα. Το κρύο τον θύψε κατά μου. Το στρώμα και ο νου έφτανε σε μερικά σημεία το μισό μέτρο. Παντού λευκό, παντού ησυχία. Πιο εποφαντική και από το πέταγμα μιας πεταλούδας. Δεν είχε προλάβει να διανύσει 100 μέτρα και κοντοστάθηκε. Από το χιόνι σε πρόβαλαν πότε ένα χέρι, πότε μια πλάτη ή κάποιο μισοθαμένο κεφάλι έρμεο στο χειμέριο ύπνο. Του ήρθαν στο νου τα πρόσωπα των φαγιού και τα άκουσα τα χείλη του. Αυτά εδώ τα πρόσωπα έμοιαζαν με αντεστραμμένα φαγιού. Κατά και με δυσκολία το σάλιο του και η γραφιά ανάσχε και συνέχισε τον δρόμο του, προσέχοντα περισσότερο που πατάει. Μερικά μέτρα πιο μακριά παρατήρησε πω ο αριθμό των παγωμένων σωμάτων αυξανόταν. Σημάδι πω αυτοί οι άνθρωποι είχαν ασθενήσει καθώ βάλιζαν προ το εγωικό κέντρο τη περιοχή ή προς το Μητροπολιτικό Ναό, όπου είχαν καταλύσει οι άστεγοι. Ένιωσε την ανάσα του βαριά, μα έπρεπε να συνεχίσει. Όσο ακόμα έμενε υγιής, έπρεπε να συνεχίσει. Στάθηκε μπροστά στο λεηλατημένο πολυκατάστημα και είδε κόσμο στιβαγμένο στο πάτωμα, στη σκάλα που οδηγούσε στους πάνω ορόφους. Κάποιοι, Μπορούσαν ακόμη να κινούν στοιχειοδό τα άνω και κάτω άκρα του, παραδομένοι σε σπασμού και γκριλίσματα. Έτσι όπω κοίτονταν ανάσχελοι, ανάσχελα, έμοιαζαν με τεράστια έντομα, παραδομένα στη δράση ισχυρού ατομοκτών. Άφησε τον άδειο σάκο στο πάτωμα, προσέχοντα ταυτόχρονα μήπω κάποιο υγιή ακόμη κρύβεται πίσω από τα ράφια με σκοπό να το επιτεθεί. Μόνο μερικά μου κριτά έβγαιναν από κάποια στόματα, μάλλον από εκείνου που είχαν αντιληφθεί την παρουσία του. Έψαξε σε κάθε γωνιά του Ισογείου, αλλά δεν βρήκε παρά δύο παγκέτα μακαρόνια και ένα κουτί από ξηραμένα δαμάσκηνα. Σκέφτηκε πω ο ηλίθιο ήταν που δεν είχε εκεί νωρίτερα από το σπίτι. Από τη στιγμή που μπορούσε κανεί να παραμείνει υγιή, ακόμα και ανάμεσα σε αρρώστου, δεν υπήρχε λόγο για μια τέτοια καθυστέρηση. Ξαφνικά. Εκεί στο βάθο του Ισογείου, στον χώρο των παιδικών τροχών, άκουσε σύσσιμο. Τα αυτιά του τεντώθηκαν σε δυσγάτα, πλησίασε με προσοχή. Στον επόμενο χώρο κινήθηκε αστραπιαία και με τον αγώνα παρέστηρε μερικά γυάλινα βιβερό. Ανάμεσα σε ήχου σπασμένων γυαλιών με την καρδιά του να χτυπάει σαν τρελή, είδε ένα παπούτσι να το εξέχει. Ο άγνωστο, δειμένο με βαριά ρούχα και ένα κασκόλ περασμένο στο πρόσωπο στο ύψο τη μύτη. Βγήκε από την τη κρυψόνα με τερπάτημα έλουρο. Στο ένα του χέρι η ομπρέλα λειτουργούσε αποτρεπτικά για όποιον τολμούσε να τον πλησιάσει. 
Ακούστηκε ένα κλάμα μωρού. Που προς τη μη φάνηκε να τους εκπλήσει και τους δύο. Ο Κώστας έμεινε με το χέρι μετέωρον, έτοιμο να ρίξει την πρώτη βουνιά, όταν το κασικό του αγνώστου γλίστησε και το αποκάλυψε έναν γνωστό του πρόσωπο. Πολύ γνωστό για την αντίδη. «Μη μου κάνεις κακό, σε παρακαλώ, μη μου κάνεις κακό», είπε η γυναίκα αφήνοντάς τον εμπρότητο. Κατέβασε και εκείνος το δικό του κασκόλ για να φανεί το πλατή του χαμόγελο. «Στέλλα, πώς, πώς», είπε ρίχνοντας κάτω το σάκο. «Ποιος, πώς θα εσύ, εσύ είσαι πώς θα εσύ», του είπε με τη σειρά της εκείνη και τον πλησίασε λίγο περισσότερο. <coughs> Κανείς δεν περίμενε αυτή τη συνάντηση. Ακούστηκε ξανά ένα πνευτό κλάμα και έπειτα τίποτα. Η γυναίκα άνοιξε το θερμοάρι του δικού της σάκου και έβγαλε έξω το μωράκι που είχε μόλις παραδοθεί στον ύπνο του μάθημα. Όχι, 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 όχι και εσύ, όχι και εσύ μικρό μου. Γυρίθηκε η στέλα στο πλάμα και γονάτισε εκεί το στάθμο. Αν μην μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Ο Κώστας είχε τόσο απορροφηθεί, ως το λίγο έλειψε να βρεθεί φαρτής πλατής χάμου από το κίνημα ενός άντρα γύρω στα 40. Η Στέλλα έπρεπε τις φωνές, λειτουργούσε σαν βιολογική μάνα του βρέφους που θα έκανε τα πάντα για να προστατεύσει το, να προστατεύσει το παιδί της από κάθε κίνδυνο. Ο Κώστας συνήθε αμέσως από τον εθνιδιασμό και ρίχθηκε πάνω στον άγνωστο που κρατούσε στο χέρι του Ζουγιάν. Κυλίστηκαν αρκετή ώρα ανάμεσα στα πεσμένα ράφια μέχρι που ένα δεκάκιλο κουτί από λιπαντικού έπεσε στο κεφάλι του αγνώστου και τον έφυγε να πάρει ένα βαθύ λιπνάκι. Ο Κώστας γύρισε και άρπαξε βιαστικά τη γυναίκα από το βράσο, ανέβηκαν γρήγορα στον επάνω όροφο, τόσο μεγάλος κίνδυνος για τόσο λίγο φαγητό δεν ήταν αυτό που περίμενε, ίσως σε άλλον όροφο να είχε κάτι απομείνει, να είχε απομείνει κάτι από φαγό, από φαγητό, κάτι φαγόσιμο. Βρέθηκαν στο, στο παράρτημα με τα ναρίχνη, τα κουτιά και τα κουκαλάκια των καλλιτικών. Πήρε ένα και άρχισε να γελά. Έπειτα σοβάρεψε από το μόνο. Πάντως κρέμα ημέρας υπάρχει εδώ άκτημα. Κοίτα το πάγος εκείνη σε παγωτό καμίλια. Μόνο κρέμα για την απόγνωση δεν έβαλε. Η Στέλλα δεν ήξερε τι να πει, απλώς το πλησίασε και την φάιδεψε τα μαλλιά. Εκείνος έσκυψε στο κόρφο της και έκλαψαν μαζί για όσα κάνονταν κάθε λεπτό που περνούσε, για τον πόνο, το φόβο, το άδριο που έμειζε όλο και πιο ακόμα.